jornada e um sonho pra seguir Como eu solo quero descobrir Lugares novos, céu azul, sentir Onde a gente pode se divertir O mundo é grande, você pode confiar Não tenho vontade que eu vá negar Liberdade eu vou navegar Vamos juntos com um novo E aí pessoal, eu sou o Felipe Eu sou a Mari A gente é do Tripcat, vocês já devem saber, né? <risos> Quem não sabe, é o, nosso, é o nome do nosso projeto Que a gente viaja com a nossa MB-180 A nossa é motor homezinho Malu. E hoje nós vamos dar uma relaxada por aqui E matar a saudade dos vizinhos, né mãe? É, estamos aguardando eles chegarem Então vamos esperar eles chegarem, vamos montar acampamento aqui E nós vamos mostrando pra vocês a nossa rotina Olha o céu, a noite estrela guia, mapa do coração vou seguir. Vai ser incrível o mundo explorar, toda estrada pronta pra você rir. Viva a vida sem ter medo da mama, sente o vento e deixa a porta aberta. Pra viajar e ser feliz é só querer, tudo muda quando você se liberta. de montar uma parte, ainda bem que a gente abriu olha só como tá úmido aqui, pessoal isso aqui, acho que a última vez que a gente usou foi enlageado, né Mari? uns vídeos pra trás aí tem e tá, ainda tava úmido, que daí a gente deixa fechado, começa a embolorar, ó pode ver que aqui já tá mais sujo do que aqui ó. mas agora vai dar uma secadinha, Mari já botou uma toalhinha na mesa vamos tomar um café, dona Mari? Mari vai lá pegar as coisas Mari já trouxe tudo aqui, nós vamos comer uns salgados que a Mari pegou na padaria que tem aqui é pertinho. É almoço barra café. É, ah, nós vamos comer gordice, a gente já emagreceu um montão, né Mari? É, mas aí a gente não almoçou pra comer salgado. É, então uma coisa balanceia a outra. <risos> vamos comer nossos salgados aqui. Pessoal, esse aqui é o melhor salgado do mundo. Enroladinho de salsicha com massa de risole. Isso aqui é muito bom. E eu aprendi a fazer isso aqui, né, Mari? Uhum, não, não fica tão bom, mas fica bom. O Mari tá abrindo uma mostardinha ali, ó. Tem uma maionesezinha caseira. E Mostarda esses... com mel. Alguém já comeu? Será que presta? Nunca tomei isso aí. Nunca comi isso aí. Vamos ver qual é que é. E os copinhos colheiro, né, Mari? Colheiro. Uhum. Nós tínhamos uns copos maiores, mas eles não cabiam na van. Mari comprou esses pequenininhos aqui pra internet. Bem barato esses copinhos, né? 20 pila cada um. É? Aí aqui na van fica bom porque com essa tampa, se ele vira, derrama pouco. Porque só sai por ali, né? Já, já serve. Alguns momentos depois. Agora nós estamos matando a saudade. Tem alguém aqui que estava com saudade também. Ó. <risos> Fazia dias que a gente não se via. Aí ele estava reclamando no vídeo dele ali que estava saindo sozinho, que estava sem nós. Agora tá com nós aqui. Agora nós vamos incomodar. Vou te tontear falando, que eu falo pra caramba. E olha os vídeos deles lá, ó, que tem vídeo dele mostrando o lugar que foi sem nós também, ó. Vai ter que ir com nós depois. Já caiu a noite, o vizinho tá com frio. Ali é de pala, rapaz, isso é gaúcho mesmo. A Mari começou a preparar uma janta ali, Mari. Depois nós vamos mostrar o que que é, né? Picar, cebola. Ah, é? Cebo... Só cebola? Só cebola. Tá ali Não, as cebola, coisas. cebola, tomate, pimentão. Ah, rapaz, nós vamos comer só legumes e saladas. E... Fazer um sopão? E... e nós estamos com visita aqui, ó. Oh. O meu primo, afiliado, tá aqui, ó. Esse é o seu Leonel. O que que tu já tá reclamando aí? É eu que tô fazendo aí, ó. Ué, mas tem que fazer mesmo. Eu tava ali conversando com o Leonel. Ele já foi embora, a Mari tá fazendo a janta aqui, ó. E nós estamos de visita aqui, ó. ó. Viu o frio, o que que faz, ó? Tá frio ali fora, né, Mari? Tá. Vamos se emburacar aqui. Ó, e o papá... Tá ficando bom? Tá. Tu tá, tu tá, tá com frio? Tá com um pouquinho. Né? Quantos graus tá aqui? Aí, tá 11 graus, nem tá frio. 11 graus aqui dentro, né? Lá fora a gente não sabe. O vizinho já sumiu, a vizinha tá sozinha. O vizinho foi no banheiro, eu acho. Foi lá na Kombi, tá lá, ó. E nós terminando a janta aqui, a gente ganhou o presente dos vizinhos aqui. Deram uma pizza pra nós, ó. Olha só. Mas acho que hoje não vai dar, né? Não. não pode fazer hoje? Não. Hum, eu vou comer essa pizza. A sentinela tá nos protegendo aqui, ó. Tá latindo pros bichos lá fora. <risos> Ficou pronto então, Marinês? Ficou. Agora os vizinhos não querem se servir, tão, tão timidozinho. Vai servir ali. Pega o pãozinho aqui, bota a maionezinha, recheia ali, vral. Agora vamos comer, ó. Pãozinho tá recheado. Marinês vai sentar aqui. Só porque tá frio, nós vamos ficar entre quatro pessoas bem pertinho aqui, ó. Uma hora depois. 
Tá alimentada? Tô. Aí, ó. Aí, ó. Os vizinhos já se foram pra casa deles, né? É, sobrou um pouquinho ainda aqui, ó. E aquela pizza que a gente ganhou, nós podia comer, né? Não. Mas e não é pra comer? Só amanhã. Ah, tá bom então. Vamos juntar as baguncinhas aqui. Eu tenho que fechar o todo ali. Porque tava ventando hoje. E eu tenho medo que vente, vente à noite. E aí pode quebrar ele. Já quebrou uma vez. E aí eu vou fechar. Olha aqui, ó. Coia da maionese. Mari tá botando os blackout ali pra nós. Já recolhemos todo. Que a gente ficou aqui perto de uma luz. Daí tá bem claro aqui. Daí se não botar os blackout não vai. Mas mesmo assim, mesmo que não tivesse a luz, nós ia botar. O vizinho tá, aí, tá se preparando pra dormir também, vizinho? Não, João. Vamos se recolher, né? A Mari já tá se preparando lá. E eu peguei aqui o galão de banho e o rabo quente. Porque aqui, nesse piquete aqui, tem uma tomada ali naquele pilar. E eu testei, ela tá funcionando. Então eu vou esquentar a água do banho aqui pra economizar nosso gás lá, né? Então eu vou ligar nessa tomadinha aqui, ó. Vou tá ali. Eu botei meu galãozinho aqui, ó. Peguei a extensãozinha curta e vou botar pra esquentar. Tá aí, já tá ligado. Deixa eu botar pertinho pra ver se vocês conseguem escutar. Dá uma chiadinha. Então eu sei que tá esquentando. Vou deixar ligadinho aqui vou voltar ali. Porque tá bem frio aqui. Eu acho que tá uns 5 graus aqui hoje. Daí eu vou deixar esquentando aquele ali. Depois eu pego o outro. Porque são dois banhos, né? Vou usar a água toda mesmo. Mas eu vou esperar aqui dentro. Depois eu volto ali. A Mari tá aqui assistindo Caminhos de Kombi. Que agora é só caminhos, né? Mas não tem mais Kombi. Enquanto eu espero o outro galão ficar quente, né? E o primeiro tá ali, ó. Não é uma criança, né, mãe? A Mari embrulhou ele ali, ó. Porque daí não esfria. Ele se mantém quentinho até vir um outro. Que daí eu vou fechar a van, né? Eu vou fechar ela pra nós poder tomar banho. Então esperar tá o outro. O banheiro já tá pronto. Eu tava usando ali até. Mas já tá pronto. Agora eu vou lá buscar outro galão que eu acho que já tá quente. Aí, já trouxe o cabo quente aqui. Vou guardar ele direitinho. A Mari tá ali esperando eu parar de gravar pra tomar banho, né? Uhum. Tá aqui o outro galão, os dois quentinhos. Então agora vamos fazer nossos banhos. Já arrumei a cama aqui. Deixei em pausa e a TV ali esperando a Mari sair do banho. Ela tá tomando banho lá. E aí depois vou eu. Aí depois nós vamos assistir uma TVzinha e dormir, então. Esperar amanhecer. No dia seguinte. Bom dia. Bom dia. Amanheceu. Cara de sono, Mari? Uhum. <risos> Olha, tá fazendo um cafezinho já ali, ó. A torradinha, o café. Foi uma noite bem fria. Deu 7 graus aqui dentro de noite. Na rua nem sei, nem olhei notícia. Mas até que eu consegui dormir relativamente bem. A Mari não dormiu muito bem por causa dos cachorros latindo, né? É. Dentro da cidade Tem acontece cachorro. isso. Mas vamos ver o que a gente vai fazer hoje. Vamos tomar um café e vamos respingar pra rua. Vamos trocar de lugar, Marinês. Vamos. Decidimos trocar de lugar. A Mari vai terminar de lavar aqui. Eu tô secando pra nós ir meio rápido. E aí nós já vamos pra outro lugar. Terminamos de lavar ali, eu vou botar o lixo na lixeira aqui, que a gente deixou aqui na árvore. Os caminhões do lixo da cidade estão aqui, ó. Eles recolhem o lixo da cidade e eles guardam aqui no final de semana. Eu vou jogar na traseira de um ali. E eu já vi o pessoal daqui tá fazendo isso também, desse piquete aqui do lado, esse galpão. Eles estavam limpando ontem. E daí eles trazem, estavam trazendo e botando aqui, ó. Vamos lá, tá aqui, ó. Aí vamos jogar aqui, que daí amanhã quando eles... E já tá no lixeiro e vamos aquecer a Malu agora vamos tentar ligar a Malu agora aqui de hoje foi frio vamos ver dei todo acelerador lá a rua a Kombi do vizinho deu uma encrencadinha vamos ver agora aqui olha aí ó uma beliscada a, a Maluzinha popou de pega agora Não, mas não tem como chegar lá embaixo. Paremos na beiradinha aqui em cima. Não dá assim, mas é que é um novo bravo. Tem que ficar bem perto da descida. Vamos ver se vale a pena. Paramos aqui mesmo. Plaquinha de enchente aí. Balneário, rapaz.
Vamos procurar onde ficar, Mari? Aqui já baixou o rio, gente. Isso aqui tava tudo debaixo d'água com a enchente. Vocês viram ali o takezinho da gente chegando? A água passou aqui, ó. Mais que a altura daquele poste ali, tipo, o dobro dele acima. Pra um pouquinho mais. Isso aqui tava totalmente debaixo d'água. Quando o leito do rio está no nível normal, o rio fica lá depois daqueles barcos e ele tem cerca de 6, 7 metros. Hoje, aqui o rio Jacuí, nesse ponto de rio Pardo, já se encontra em quase 18 metros. Essa região aqui costuma alagar aqui. É normal aqui para nós, durante a época de enchente, aqui ficar debaixo d'água, essa prainha aqui, essa prainha do rio. Só que ali naquela estrada que a gente veio, ali não, não sobe água naquele asfalto. Dessa vez subiu e subiu muito. Então aqui é a primeira vez que a gente tá vindo aqui embaixo agora. Eu e a Maria até tivemos de patinete uma outra vez, mas assim a gente não veio usar ainda porque tá esse lodo. Porque essa semana que o rio baixou mesmo, porque ele já subiu e desceu algumas vezes, como ele tá muito assoreado, qualquer chuvinha ele enche. E até ele tá um pouco alto, mas vamos ver onde a gente para aqui. do todo, eu acho, né, para poder abrir. Damos uma volta, decidimos ficar aqui perto onde a gente chegou mesmo, de um piso aqui, que tem bastante vento e a gente quer ver se assa uma carninha e aí com o vento vai soprar o calor para longe e ficar ruim. E o vento está vindo daqui, ó, da ponta da ilha, então aqui ataca um pouquinho. Vamos, vamos se ajeitar agora já, 10 e pouco. A gente perde tempo sempre que vai andar, né? Lá onde nós estava é o aero, antigo aeroclube da cidade, agora a cidade está transformando num centro de eventos, então tem aquelas. Uh, tipo uns galpãozinhos, são os piquetes que são representantes de CTGs e grupos de pessoas assim de tradição gaúcha então agora estamos indo para a época da semana farroupilha então tá, o movimento está bem intenso lá né? então a gente veio para cá para ficar um pouquinho mais reservado e lá é uma parte muito alta da cidade tem muito vento e está bem frio aí aqui no rio que é mais baixo não tem tanto vento né o Mário está dando uma arrumadinha nas coisas ali daí eu vou ali arrumar também, acho que eu vou abrir um pedacinho do todo e aqui como é que tá a beira do nosso rio, a prainha aqui, ó. o rio tá bem cheio ainda. E o outro lado lá foi bem destruído, ó. As árvores e tudo. Aqui é o Santa Vitória, que a gente já tem vídeo ali, várias vezes a gente foi, a gente gosta muito de ir. Mas ficou só destruição mesmo, ó. Ah, mas, acontece, né? Agora a gente vai reconstruindo a cidade aos pouquinhos. Vai, vai ficar bom. Agora eu vou fazer uma coisa que eu não imaginava que ia fazer ainda mais na van. A Mari tá aqui do lado, ó. Acho que eu vou cortar meu cabelo. A Mari vai cortar pra mim, né? Sobrou pra ti. Vou. E vocês vão acompanhar isso aqui. Até eu tenho plateia aqui, meus vizinhos estão aqui, ó. Pra me acompanhar. <risos> vou cortar. Cansei do cabelo comprido agora. Agora chega. Então, vocês vão acompanhar aí. O mundo é nosso, vamos com tudo. Sons da floresta, o vento a cantar. Vai amar Do rústico ao simples Pais encontrar No fundo da alma Vamos vibrar Café na manhã Um dia pranta E aí pessoal, vocês estão vendo aí como é que ficou? Cortei, não tenho mais cabelo comprido o que, que vocês acharam? Comenta no vídeo aí. Eu tinha decidido cortar já, só que daí acabou que eu não consegui em casa. Daí eu disse pra Mari, primeira vez que nós saímos com a van, agora nós ia cortar na van. Compartilhei com vocês como é que é. Pra mim é esquisito, porque tava acostumado dois anos e meio já com o cabelo comprido, né? Mas acho que ficou legal, ficou legal. Tava me incomodando já um pouco, 
É o primeiro corte, depois eu tenho que dar uma ajustada aí, em casa a Mari vai dar uma ajeitadinha. Mas ficou maneiro. É, gostei. Ô, oh, cabeleireira. Vai aqui. Cabeleleira, Leila. O que que tu achou? Tu tá cheio de cabelo. Tô cheio de cabelo. Agora senta que eu corto o teu. Ué? Ué, vamos deixar curtinho também. Não. Não? Ah. Mas tu gostou? Gostei. Tu que tem que falar o que que tu achou. Eu dormi com cabeludo, hoje eu vou dormir com careca. É. Mas eu sempre usei o cabelo assim, né? Eu tive o cabelo comprido quando a gente se conheceu, né? Eu tive o cabelo, cabelo comprido. comprido. E, ne e nessa praia aqui que a gente se conheceu, né? Mais ou menos por aqui, ó. Aqui assim, aquela casinha de salva-vida ali, ó. Foi bem ali que a gente se conheceu, né, mãe? Foi. E aí logo, acho que deu um ano depois, eu cortei o cabelo, né? É. Deu e um aí ano. isso eu tinha 17 anos, daí eu ia me alistar pro quartel, cortei. E aí agora, no dia do aniversário de 30 anos da Mari, eu comecei a deixar crescer. 30? 20? É, é me engana as pessoas. Aí eu comecei a deixar crescer. Ó o vizinho ali dando os parpites dele lá, ó. É? Não, mas tem que saber, o pessoal conhece a gente, acompanha, tem que saber as idades. Daí agora, deu dois anos e meio, mais ou menos, aí eu decidi cortar. Agora chega, já tô velho demais pra cabelo comprido. Tá começando a aumentar a manga do Lampião aqui, ó. Aí depois da sessão cabelo, nós vamos vir pra cá, ó. Vamos ver se a gente faz um churrasquinho no vento. Vamos ver como é que vai ser. E tá, eu guardei ela com, sem limpar direito. Deu uma enferrujada boa ali. Agora eu vou ter que tirar aquela ferrugem ali antes de começar. Então eu vou tentar limpar a grelhazinha ali. Tem bastante vento e vai ficar empurrando o calor do fogo. Eu vou ver se eu acho alguma coisa pra botar em roda da churrasqueira. Pra atacar. Tem umas telhas velhas aqui no chão. Vou ver se dá. Deve estar tá dando um barulhão de vento aí pra vocês. Tem bastante vento aqui. Mas eu não tenho muito o que fazer. Eu gravo com o celular, né? Eu ia pegar um pedaço dessas telhas, mas não vai dar. As de baixo estão muito quebradas e muito sujo de terra. E aí pode, ó, o vento acabar botando terra na comida. Vou ver se eu dou uma achada de uma chapa de metal ou alguma coisa assim. Não vou perder muito tempo, mas vou dar uma voltinha rápida aqui. Pra vocês que acompanham a gente, sabe que nossos vídeos é sempre de saídinhas curtas assim, né? Mas é que é mais ou menos esse o nosso propósito. É mostrar como é que é ter um motorhome e usar ele sem morar nele, né? Porque muitas pessoas têm canais aí mostrando como é que é morar, viver no motorhome. E a gente não, a gente tem nossos empregos formais... A gente trabalha durante a semana normal, final de semana usa o motorhome. Então o nosso propósito é esse, é mostrar pra vocês como é que é ter um motorhome e conciliar com a vida normal, no caso, e usar ele, né? Aí a gente fica saindo assim pela nossa cidade, que nós estamos na beira do rio aqui, que é pertinho da nossa casa. Eu tô olhando em roda que eu ainda tô procurando metal. E sai com os amigos, que nem o Adriano aí, o Luriano, amigo nosso aqui da cidade, então... É isso, a gente vai aproveitando aos pouquinhos usando o motorhome aí. Quando a gente tem um tempo maior, a gente vai mais longe, né? Tá meio abandonado aqui na praia, mas isso aqui era uma área pro pessoal vir fazer churrasco. Tem as churrasqueiras em roda e as mesas, assim. Só que isso aqui tá abandonado. A prefeitura tirou isso aqui pras cobras, o pessoal também não cuida. Eu tô vendo se tem alguma coisa que é útil. Ali tinha banheiros pra usar, mas... Como tá tudo abandonado, caiu tudo, né? Não funciona mais. E tá tudo bem destruído, bem abandonado por causa das enchentes, né? O pessoal não retomou pra cá. Porque bah, é difícil fazer um investimento numa região assim, né? Esses bares, isso aqui, todos esses bares aqui no verão, todos funcionam. Chegando de frente pro rio ali, mas ultimamente tá tudo bem abandonado, assim. É, não tive sucesso, não achei nada pra usar lá em Rota da Churrasqueira. Um pouco difícil de atacar o vento, mas acho que eu vou ter que ir assim mesmo. Vamos voltar pra lá então e vamos fazer, vamos dar um jeito. Aí, na volta cheia aqui, um pedaço de telha num tamanho que vai me servir. Eu consigo apoiar pelo menos de um lado. Já segura um pouco mais do calor. Então, vamos lá, vamos fazer isso, porque já é quase meio-dia. E tem que fazer ainda, depois a gente quer voltar para casa, tem uns serviços que eu quero fazer em casa. Eu tenho que consertar a casa. Uh, tudo tem manutenção, né? A gente mostra para vocês só o que envolve o motorhome e nossas viagens, mas tem bastante coisa para fazer em casa e na minha loja. Então, vamos lá, vamos fazer esse almoço, vamos fazer esse churrasco. Acompanha a gente aí. Mário já tá preparando a carninha ali, né, Mário? Já espetou já, tudo. Não, não falta nada. Ah, e ainda colocou um coraçãozinho ali no, no... uma farofinha para não secar. Hum. Eu já fiz a cabaninha aqui, ó, o fogo. Lasquei aqui umas madeirinhas, porque não tinha graveto. Lasquei mais fininhas, ó. Botei o jornal embaixo, agora eu vou tacar fogo. O vento tá dando uma judiada aqui, mas vamos ver se vai. Depois que agarrar fogo nas madeirinhas, aí vai. Vamos ver. Mas acho que vai dar certo, sim. Aí, eu acho que vai dar, ó. Já agarrou fogo nas madeirinhas aqui, acho que já vai dar só que eu vou ter que assar no fogo mesmo vamos ver, já taquei no fogo mesmo aqui para não ir perdendo muito tempo, porque com o vento fica esfriando a comida a carne, 
E aí é bem mais difícil. E eu tô com pouca lenha ali. Vamos ver. Se não der pra terminar aqui, vamos ter que recolher os brinquedos e correr pra casa. Mas acho que vai dar. Tivemos que trocar de lugar aqui por causa do vento. Aqui melhorou um pouco. A Mari já tá comendo alguma coisa, tá bom? Tá ficando bom, né? Vai aos pouquinhos aqui, vai indo. Vai seguindo o churrasquinho, nós vamos comendo assim, né, dona Mari? Uhum. Tirando, comendo, vai ficando pronto, vamos comendo. E é assim, essa vez a gente não vai meter no prato, vai ser assim. E é, pessoal, já almoçamos. Aqui, ó, é um bar bem famoso da cidade, um bar flutuante. Uh, com receitas baseadas em peixe, bastante movimento. E já encerramos o almoço, agora eu vou limpar a churrasqueira. Eu deixei aqui para apagar o fogo. E em seguida nós já vamos subir para casa, então acho que nós vamos ficando por aqui. Compartilhei um pouquinho da nossa vida com vocês aí, cortei meu cabelo, depois eu vou ter que dar uma ajeitada ainda, mas é isso aí pessoal, valeu quem assistiu até aí, deixa um comentário pra nós, se inscreve no canal aí, mostra pra alguém, essas loucuras, olha, olha como é que é o motorhome desses loucos, até a gente nem mostrou a van pra vocês, né, mas volta nos vídeos e tem bastante coisa. Mas é isso aí, então valeu pessoal, até a próxima e segue o baile.